ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷമീസ് കിച്ചൻ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിശേഷ ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഷമീസ് കിച്ചൻ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ആ ഷമീസ് കിച്ചൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ചുമന്ന ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കും കൂടി ബെല്ലേക്കും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഓൾ എന്നെ പ്രസ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ശരി നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ഈ സ്വീറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ചൗരിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് അളവിൽ ചൗരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വെള്ളത്തിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ കുതിർത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരക്കപ്പ് അളവിൽ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രാം കണക്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വേഗിച്ചെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കടായി ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കഴുകി എടുത്ത ചൗരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് വേണം വേഗിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളിത് നല്ലതുപോലെ കുതിർത്ത് എടുത്ത ചൗരി അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സമയത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് വെന്തിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കുതിർത്ത് എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വേഗിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും ഒരു മൂന്ന് മിസിൽ വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇരിക്കി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് വെന്തിട്ട് കിട്ടും നല്ല കണ്ണാടി പോലെ ആകും അതുവരെ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ വേഗിച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചവരി എല്ലാം നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല കണ്ണാടി പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരമാണ് അപ്പോൾ മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം അളവിൽ ശർക്കരയിൽ ഒരു കാൽക്കപ്പ് അളവിൽ വെള്ളം കൂടി വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിച്ച് അരിച്ചെടുത്തതാണ് അങ്ങനെ ഒരു അരക്കപ്പ് അളവിൽ ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉരുക്കിയ ശർക്കര ഇതുകൂടി ചേർക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരുപാട് മധുരമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത് വേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് നേന്ത്രപ്പഴം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴം തന്നെ എടുക്കണം വേറെ ഒരു പഴവും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്താൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ നരച്ചെടുക്കണം ചെറിയ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ നേന്ത്രപ്പഴം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം ഒരുപാട് അരിഞ്ഞിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് പോകണ്ട ചെറിയ ക്രഷാക്കി ഒന്ന് എടുത്താൽ മതിയാവും ഞാനിപ്പോൾ അതായത് ഇതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുകൂടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാം അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഏലക്കയുടെ മണമൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഉപ്പ് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നല്ലൊരു സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എപ്പോഴും ഒരു അല്പം ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാം ബാലൻസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്കിതൊരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് വരെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം അത്രയും സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പഴം എല്ലാം നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും പഴം നന്നായിട്ട് വേഗിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പഴമെല്ലാം നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും നല്ല കട്ടിയായിട്ട് ഇതുപോലെ തിക്കായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്വീറ്റ് ഉള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ആ പായസത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ല ഇതിനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പഴത്തിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളിന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിന് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടത് ഒരല്പം നെയ്യിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ നെയ്യിൽ കുറച്ച് മുന്തിരി മാത്രം ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടി ചേർക്കുകയാണ് മുന്തിരി മാ